हेलो एवरीवन वेलकम टू बिगनेस स्टूडल आज हम एक बूट स्टेप का टेम्पलेट बनाएंगे फूड कैरेटिंग टेम्पलेट वो भी बूट स्टेप के साथ कुछ इस तरह से हम एक टेम्पलेट बनाएंगे ये एक नेविगेशन मेन्यू दे रखा है एक टेस्ट दे रखा है और एक के यहाँ पे अबाउट कैटरिंग के बारे में एक इमेज सेट की हुई है मैंने एक अपर मेनू एक कॉन्टेक्ट फॉर्म और एक नीचे फूटर कुछ इस तरह से हम एक बूट स्टेप के थ्रू एक टैंपलेट बनाएंगे आज तो सबसे पहले एडिटर ऑन कर लेते हैं इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं हम मैंने डेस्कटॉप पे एक फूड कैटिंग के नाम से ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को इंडेक्स डॉट एस टी अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं बूट स्टम टैबलेट फूड कैटरिंग अब हम बूट स्टैप के साथ बनाएंगे तो हमें कुछ लिंक्स की ऐड जरूरत होगी बूट स्टैप लिंक्स तो मैं ऑफिशियल साइट विजिट करता हूँ बूट स्टैप की ये ऑफिशियल साइट है बूट स्टैप की यहाँ से मैं वर्जन चेंज कर देता हूँ यहाँ से हम 3.7 वर्जन यूज़ करेंगे नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ये डाउनलोड डाउनलोडिंग ऑफलाइन डाउनलोड फाइल्स हो जाएंगी सी और जी की मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ अपने फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसको अपने फोल्डर में जहाँ पे अपना हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको डिलीट कर देते हैं और उसके अंदर सी की कुछ फाइल्स होंगी जिसकी हमें नीड होगी फॉन्ट्स होंगे फॉन्ट साइज और जे की फाइल होगी इनको हम बाहर कॉपी करके बाहर पेस्ट कर लेते हैं उसको डिलीट कर देते हैं साथ ही साथ मैंने एक जे कैरी की भी फाइल डाउनलोड की है जे कैरी ऑफलाइन एक पेज डाउनलोड किया मैंने ऑफिशियल साइट से जे कैरी के मैं दिखा देता हूँ कैसे जे कैरी ये नीचे लिंक गिवन है ये इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जे करी की फाइल डाउनलोड हो जाएगी ये देखिए स्टार्ट हो गई और ये डाउनलोड भी हो गई इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेना उसके बाद हम इसको जे करी को फाइल को जे के फोल्डर में ही कॉपी कर लेते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं जे क्वेरी डॉट मेन डॉट जे अब हम इन फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं अपने इस पेज पे सबसे पहले हम मेटा यूज़ करेंगे रेस्पॉन्सिव हम पेज बनाएंगे रेस्पॉन्सिव हम एक टैंपलेट बनाएंगे तो कुछ मेटर्स की ज़रूरत होगी जो रेस्पॉन्सिव बनाने में यूज़ होते हैं यू टी एफ एट कॉड होता है ये और रेस्पॉन्सिव के लिए ये टैग यूज होता है
ये टैक्स हमारे इंक्लूड हो चुके हैं अभी भी कुछ कुछ एरर है ये वाला यहाँ पे लिंक्स की मैंने कुछ प्रॉब्लम ये यहाँ पे आएगा ये नहीं आएगा ये हमारा हो गया अब हम पहले काम करते हैं अपने नेविगेशन बार पर जो हमने हेडर में बनाया हुआ है टॉप में ये पहले टेस्ट उसके बाद हम ये तीन ऐड करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिंक करना भूल कर फाइलों को लिंक कर लेता हूँ एच जी आर एफ सी एस की फाइल को मोटी स्ट्रैप डॉटमिन डॉट सी एस एस रिलेशन स्टाइल सीट उसके बाद हम जे और जे क्यू के फाइल को करेंगे स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे उसके लिए सबसे पहले जे क्वेरी की फाइल को इन करना उससे अच्छा होता है उसके बाद जे की फाइल को मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मैंने फाइल इंक्लूड की है जे एस की फाइल को मैंने बोल्ट स्टेप में डॉट जे एस की है क्योंकि इसके अंदर जो कोडिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है अगर कुछ चेंज करना चाहे तो कर भी नहीं सकता उसको समझ भी नहीं है कि हो क्या रहा है इसमें इसमें फाइट स्पेस फ्री होता है इसलिए हम ये वाली फाइल यूज़ करते हैं और जो ये वाली फाइल होती है इसमें जिससे हम कोडिंग करते हैं ऐसा होता है इसलिए हम ये वाली यूज़ नहीं करते हैकिंग के लिए और ऐसे सी एस एस की बोटी शेप डॉट मिन डॉट ये वाली हमने फाइल यूज़ की है जे करी की हमने जो हम हमने डाउनलोड करके इस पर ऐड की थी वो वाली यूज़ की हमने अब हम सबसे पहले अपना एक नेविगेशन बार एक बना देते हैं तो मैं एक डिव ओपन करता हूँ डिव कंटेनर प्रीडिफाइन क्लास होती है बूट स्टेप की कंटेनर फ्लूट उसके बाद एक नेविगेशन टैग यूज़ करता हूँ बार बनाने के लिए नैब बार पी डिफाइन क्लास बूट स्टेप उसके बाद एक पी टैग में क्लास ये टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं जो मुझे टेस्ट लिखना है इसके अंदर एक और क्लास डिफाइन करता हूँ नैब बार लेफ्ट ये देखिए यहाँ पे हमने ये टेस्ट लिखा है इसलिए मैं नेफ बार यूज़ कर रहा हूँ पी टैग यूज़ कर रहा हूँ और नेफ बार लेफ्ट के लिए इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट में आए मेरा जो टेस्ट उसके बाद मैं एक यू एल ऑर्डर क्लास यू एल टैग ओपन करता हूँ उसके अंदर क्लास डिफाइन करता हूँ बोटी शेप की भी और एक यहाँ पे इसको दे देता हूँ नैफ पर राइट 
उसके अंदर हमने तीन लिंक तीन यूज़ किए हमने एक अबाउट देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया है एक अबाउट एक मेनू एक कॉन्टैक्ट एक टैग और ओपन मीनू ये इस ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप यहाँ पे हैश टैग यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी भी पेज पे इसको मूव नहीं कराना इसलिए कांटेक्ट इसे एंकर टैग को ऑन कर ले कर लेता हूँ उसके बाद सभी टैग बंद कर देता हूँ यू एल पी ओ सॉरी पी टैग में हमने टैश नहीं दिया यहाँ पे हमने ये लिखा है टैश इसको यहाँ पे हम लिख के टैग को बंद कर देते हैं यहाँ पे लिखा मैंने फूड कैटरिंग इसको सेव करके रन करते हैं देखते हैं कैसा आया ये ये देखिए कुछ एरर है हमारी जो बूटिस टाइप के हमने सी क्लास यूज़ की है वो रन नहीं कर रही है क्यों नहीं कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एक सही से यूज़ नहीं किया उसको लिंक सही से नहीं कराया इस कारण से अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं देखिए ये हमारा एक नए ये यहाँ पे हमारा जैसे हमने बात की एक नेविगेशन बार मेनू बन गया अब हम इसकी थोड़ी सी कस्टम सीसेस कर लेते हैं जैसे यहाँ पे आ रहा है ये नीचे ब्लैक कलर में और ये स्पेस इसमें इसकी हम एक कस्टम सीसेस कर लेते हैं थोड़ी सी तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कस्टम सी करने के लिए फाइल को इंक्लूड कराना होगा अपनी इंडेक्स डॉट एस सी एम एल में यहाँ पे लोकल डॉट सी एस एस यहाँ पे मैं कस्टम सी करना चाह रहा हूँ तो मैं कोई क्लास डिफाइन कर देता हूँ हर एक उसकी यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ इसकी रैपर और यहाँ पे भी क्लास डिफाइन कर देता हूँ मैं कस्टम दोनों की अलग अलग क्लास लेंगे जैसे कि बाद में कुछ इशू ना है तो डॉट कस्टम पे पहले मैं कुछ हमें यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले फाइल पेज को लोकल डॉट सी एस एस हमें यहाँ पे ये टेस्ट ऐसे चाहिए और हमारा ये ऐसे आ रहा है तो थोड़ा सा फोन साइज बढ़ा देता हूँ उसका मैं फोन साइज 15 पिक्सल कम हो जाएगा 30 पिक्सल इज़ बेटर और इस यहाँ पे हमने लेटर के बीच में स्पेस दे रखा है तो लेटर स्पेसिंग भी कर देते हैं 2 पिक्सल इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा है ये ये कुछ एरर है इसमें अभी 
यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गई कस्टम की इस कारण से वो रन नहीं कर रहा है इसको सेव कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये देखिए साइज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है साइज़ हम कम कर लेते हैं हम साइज का हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम कितना हमें करना चाहिए तो मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ इसको फिफ्टीन पिक्सल जो मैंने पहले दिया था वो मैंने समझाने के लिए आपको किया था ये ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ट्वेंटी पिक्सल ये बहुत अच्छा लग रहा है इसमें एक फोन फैमिली यूज़ कर लेते हैं फोन फैमिली टाइम्स न्यू रोमन शरीफ यहाँ पे जॉर्जियो भी कर लेते हैं जॉर्जियो कॉमा इसको बंद कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा है ये जी इससे ऐसे से हमारी वर्क नहीं कर रही है सेव करने की हमने ये देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम हो गया अब हम इस पर वर्क करते हैं हमें क्या करना है हमें यहाँ पे ये इस पे, पे थोड़ी सी पैडिंग देनी है और इसका कलर चेंज करना है तो हमने वहाँ पे क्लास डिफाइन किए रैपर तो उस क्लास के थ्रू हम कस्टम सी करेंगे अपनी तो मैं यहाँ पे डॉट रैपर क्लास नेम उसके अंदर एल के अंदर एंकर टैग में हमें वर्क करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कलर ब्लू आ रहा है तो कलर पे थोड़ा सा हम कलर इसको ब्लैक कर देते हैं फोन फोन फैमिली यूज़ कर लेते हैं फोन फैमिली ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली के अलावा लेटर लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी नीड है इसको लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं फटाफट से टू पिक्सल फॉन्ट साइज की भी नीड है फॉन्ट साइज भी दे देते हैं फिफ्टीन पिक्सल इज बेटर और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन की ज़रूरत है इसको मार्जिन टॉप फाइव पिक्सल इज देखते हैं अब इसको कैसा आ रहा है वो ये देखिए ऊपर से मार्जिन दे दिया हमने मार्जिन टॉप फाइव पिक्सल इसके कारण से नीचे आ गया पहले छिप पक रहा था ऊपर ये लेटर स्पेसिंग दिया फोन फैमिली दिया और अंदर का हमने कलर चेंज कर दिया कॉन्टैक्ट का तो ये हमारा हो गया अब हम करते हैं ये हमने एक बैनर लगाया ये एक हेम बर्गर की एक यहाँ पे बिक लगाया तो पिक ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक डिव ओपन कर लेता हूँ डिव क्लास कंटेनर फ्लोट इसको बंद कर लेता हूँ इसके अंदर IMG SRC Source Images के अंदर एक फोल्डर इमेज 
एक फोल्डर मैंने बनाया है इसके अंदर और इसके अंदर वो इमेज है हेम्बर्गर डॉट जे के नाम से हेम्बर्गर डॉट जे पी जे इसको टैग को बंद सॉरी अब इसको रिफ्रेश करते हैं देखते हैं ये इमेज कैसी आ रही है ये देखिए ये इमेज थोड़ी सी इधर से पैडिंग ले रही है इमेज ये और इसकी इसमें हम एक बूट स्टेप की प्रीडिफाइन क्लास होती है वो यूज़ कर लेते हैं हमें पेज रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम एक इमेज आई एम जी रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव इमेज के लिए जब हम इसको छोटा करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले और एक आई एम जी फ्लूट वो फुल विथ और हाइट ऑटो ले ले ये प्रीडिफाइन क्लास होती है बूट स्टेप की ये देखिए ये उसने अपने अकॉर्डिंग इमेज फ्लूट के थ्रू एडजस्ट कर लिया और ये अब क्या कर रहा है ये पैडिंग ले रहा है ये दोनों तरफ से पैडिंग ले रहा है वो हम कस्टम सी एस कर लेते हैं हम इसमें इनलाइन सी एस एस यूज़ कर लेते हैं लाइन सी एस एस पैडिंग जीरो पिक्सल अब इसको रिफ्रेश शेव करके रिफ्रेश करते हैं देखते हैं अभी भी नहीं हुआ कुछ एरर है सॉरी जीरो ओ सॉरी मैं इमेज में पैडिंग दे रहा था और हमें देनी है डिव में क्योंकि इमेज में तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं क्योंकि हमारा जो इमेज हमने हमने इमेज के लिए हमने आई एम जी फ्लूट क्लास यूज़ की बूट स्टेप की वो अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट मार्जिन जीरो से कर लेता है बट जो हमारा डीप कंटेनर है वो हमारा मार्जिन ले रहा है पैडिंग ले रहा है इस कारण से तो यहाँ पे मैं इसको पैडिंग जीरो दे देता हूँ सेव कर लेता हूँ फाइल को और अब रन करके देखता हूँ ये देखिए ये हमारी फाइल बिल्कुल सेव हो गई और ये पहले आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रोल बार आ रहा था क्योंकि इस कारण आ रहा था वो रेस्पॉन्सिव नहीं हुई थी इस कारण से मैं आपको दिखाता हूँ रेस्पॉन्सिव कैसे हुई है ये अब अगर हम इसको टैबलेट या मोबाइल डिवाइस में यूज़ करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग ये देखिए ये देखिए ये इमेज की हाइट तो बिट सेम है और ये कितनी अच्छी लग रही है ये मोबाइल का साइज़ हो गया किसी भी किसी भी डिवाइस में आप इसको इसके आप ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी ये देखिए ये ये फल अब हम क्या करते हैं अब हमें एक अबाउट कैटरिंग का बनाना है एक साइज में यहाँ पे इमेज होगी हुई है यहाँ पे कुछ टेस्ट होगा तो सब सबसे पहले मैं एक डिव ओपन कर लेता हूँ डिव क्लास कंटेनर उसके अंदर एक रो बना लेता हूँ मैं डिव क्लास रो उसके अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ डिव क्लास कॉल और उसको सिक्स सिक्स में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि हमें आधे पोर्शन में इमेज चाहिए और आधे में टैच चाहिए तो मैं सिक्स सिक्स में कर लेता हूँ टोटल हमारा ट्वेल्व होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे ये ये यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज ऐड कर लेता हूँ आई एम जी एस आर सी सॉर्ट्स और यहाँ पे मैं आपको इमेजेस इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने इमेज डाली हुई हैं हमें ये वाली इमेज चाहिए तो वन डॉट जे 
वन डॉट जे पी जे इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कैसे आ रही है ये देखिए ये हमारी इमेज आ चुकी है और ये ऊपर से चिपक गई कोई प्रॉब्लम नहीं इसको हम सही कर लेंगे पहले इसमें थोड़ी सी क्लास यूज़ कर लेते हैं बूट चप के से रेक्सपॉन्सिव बना लेते हैं इमेज को और इसकी हाइट वेट का भी थोड़ा सा कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ये भी कैसी आ रही है ये देखिए इसने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना साइज कम्प्लीट कर लिया और ये रिस्पॉन्सिव बन गई अब मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ ऊपर से ये चिपक रही है इस कारण से तो मैं एक यहाँ पे एक कस्टम से इसे यूज कर लेता हूँ रैपर डैश आई एम जी ये मैंने क्लास यूज कर ली और यहाँ पे इसको डॉट से हम करते हैं इसको ड्रैपर डैश आई एम जी सॉरी के अंदर आई एम जी टैग में मार्जन दे देते हैं मार्जन चॉप ट्वेंटी फाइव पिक्सल उससे क्या हुआ इमेज हमारी नीचे आ गई अभी भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगा थोड़ा सा मार्जिन और दे देते हैं इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी तो हम क्या करते हैं सीधा मार्जिन हम देते हैं 45 पिक्सल अभी भी मज़ा नहीं आया इमेज में कुछ तो हम क्या करते हैं मैंने मार्जिन यूज़ किया था अपने उसमें 75 पिक्सल ये देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें इस पर वर्क करना है हमें एक टेस्ट चाहिए तो मैंने एक रो बनाई है रो के अंदर एक कॉलम उसके अंदर एक और कॉलम बना लेता हूँ डिव क्लास कॉल एस एम सिक्स और उसके अंदर एक एच वन टैग दे देता हूँ अबाउट कैटरिंग इस टैग को बंद कर लेता हूँ और डिप को भी बंद कर लेता हूँ इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ ये हमारा टेस्ट आ गया बट ये सेंटर में नहीं है इसको सेंटर में लाना है तो मैं सेंटर में लाने के लिए एक बोटिस टाइप की प्री डिफाइंड क्लास होती है मैं वो यूज़ करता हूँ टेस्ट सेंटर ये देखिए सेंटर में आ गया ये बट ऊपर आ रहा है ये इसको हम नीचे कर लेंगे मार्जिन देकर थोड़ा सा नो इशू बट अभी हमें क्या चाहिए हमें एक और टेस्ट चाहिए उसके लिए एक ट्रेडिशनल सेंस एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ तो उसके लिए मैं पहले एक एक और एच थ्री टैग दे देता हूँ ट्रेडिशनल सेंस सेंस नाइनटीन एटीन और इस टैग को मैं बंद कर लेता हूँ मैंने टेस्ट सेंटर क्लास अलाइन यूज़ किया हुआ है बूट इस प्री डिफाइन क्लास होती तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आएगा ये देखिए अब हमें क्या चाहिए एक पैराग्राफ चाहिए तो पी पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ पी टैग और इस है इसको टेस्ट को यहीं से कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ कॉपी और इसके अंदर डाल देता हूँ एक और टेस्ट चाहिए एक और पैराग्राफ चाहिए हमें तो एक और 
टैग ओपन कर लेता हूँ कॉपी ये पेस्ट ये देखें हमारा ये सारा पूरा का पूरा कंटेंट हमने उठा लिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं ये क्या हुआ हमारा एक टैश नहीं आया सो so, सेव करते हैं दोबारा से रिफ्रेश करते हैं एक और आ गया हमने पिछली बार रिफ्रेश नहीं किया था इस कारण से वो आ नहीं पाया अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं हमें इसकी थोड़ी सी कस्टम सी एस एस करनी होगी ये कुछ हम सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्लास बूट की प्री डिफाइन क्लास होती है टेस्ट जस्टिफाई जस्टी फाइ वो यूज़ कर लेता हूँ जिससे कि ये ऑटोमेटिक ये देखिए जस्टिफाई से बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी जो टेस्ट सेंटर मैंने यूज़ किया है वो काम नहीं करेगा इसलिए मैं यहाँ पे दोनों में से कोई सी भी क्लास यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि फिर हमारी सी एस एस हमारा जो टेस्ट है वो ना लाइगन रहेगा ना सेंटर रहेगा क्योंकि दोनों में से एक क्लास यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे अच्छा है कि हम एच वन टैग में क्लास ओपन कर लेते हैं क्लास टेस्ट अलाइन क्योंकि हमें बोट शेप से बनाना है तो इसलिए और यहाँ पे भी क्लास डिफाइन कर देता हूँ टेस्ट अलाइन और यहाँ पे बोट शेप की प्री डिफाइन क्लास यूज़ कर लेता हूँ टेस्ट जस्टिफाई और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ये वर्क नहीं कर रहा है कुछ इशू है टेस्ट लाइन ओ सॉरी टेस्ट लाइन ही टेस्ट सेंटर होएगा यहाँ पे हमने गलती कर दी टेस्ट सेंटर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये हमारा सब सही हो गया यस yes. इसमें भी हम बोटरी शेप की प्री डिफाइन क्लास यूज़ कर लेते हैं टेस्ट जस्टिफाइड अब हम इसकी थोड़ी सी कस्टम सी एस कर लेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल ऐसे बनाना है तो इसकी थोड़ी सी कस्टम सी एस यूज़ कर लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ एक यहाँ पे कॉलम में एक क्लास डिफाइन करता हूँ रो के नाम से और एक इसमें भी क्लास डिफाइन कर ले तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ रो पे तो मैंने वहाँ पे रो के नाम से क्लास डिफाइन किया है रो डॉट रो एच वन टैग पर पहले हम काम कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले वो देखिए थोड़ा उसका ऊपर चिपक रहा है उसको हमें थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ इसको ब्लैक कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा कलर आप बूट शेप की भी क्लास यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए बट उससे ज़्यादा समझ भी नहीं आता थोड़ी सी कस्टम सी एस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका अब सब क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे देते हैं लेटर स्पेसिंग देते हैं हम टू पिक्सल एक फोन फैमिली भी दे देते हैं फोन फैमिली टाइम्स न्यू रोमन
रिफ्रेश करके सेव करके देखते हैं इसको ये देखिए ये सही हो गया ये भी देखिए थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं मार्जिन टॉप इसको मैं दे देता हूँ फोर्टी पिक्सल अभी भी थोड़ा सा और जरूरत है इसको मैं देता हूँ सिक्सटी पिक्सल देखते हैं कैसा आता है अभी भी थोड़ा सा और जरूरत है सेवेंटी कर लेते हैं ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर में आ गया अब मुझे इन दोनों टेस्टों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए देखिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं क्या करता हूँ पैडिंग दे देता हूँ इसमें पैडिंग टॉप बॉटम राइट थर्टी पिक्सल इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ये इसने ने पैडिंग टॉप से भी ले ली तो उसके लिए हम मार्जिन हटा देते हैं जिससे कि वो अपने ये देखिए ये अब सही लग रहा है अब हम ट्रेडिशनल सेंस पे काम करते हैं ये हमारा सही हो गया जैसे यहाँ पे है ऐसे ही यहाँ पे आ गया डॉट रो ये हमने दिया था एच थ्री टैग देख लेते हैं एक बार ये देखिए तो यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर दिया लेटर स्पेसिंग फॉन फैमिली क्लर ये सबसे पहले ये हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको ये देखिए हमें इसमें कलर की नीड नहीं है और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी इसका कम करना हो क्योंकि ये इससे इसके बाहर जा रहा है इससे छोटा आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये तो उसके लिए हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं थोड़ा सा और इसको कलर भी नहीं देते कलर की जगह कलर फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज ट्वेंटी पिक्सल ये अब अच्छा लग रहा है अब हम क्या करते हैं जो हमारा पैराग्राफ है उस पर करते हैं थोड़ा सा तो डॉट रो क्लास का नेम पैराग्राफ पी बट हमने यहाँ पे दो दो पैराग्राफ यूज़ किए हैं वो दोनों में कर लेगा तो इसको हम एक और डिफाइन क्लास यूज़ कर देते हैं रो वन के नाम से इसको सेव कर लेते हैं जिससे कि वो सिर्फ हम जो सी एस एस करें वो इसमें ही काम करें तो डॉट रॉप वन में टेस्ट हमारा अलग एंड जस्टिफाई हो गया फॉन्ट फैमिली दे देते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे इसको ये चिपक सी रहा है थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देते हैं देखे इसको पैडिंग दे देते हैं इसको पहले फोन फैमिली देखते हैं कैसा है ये क्या हुआ सॉरी हमने रो में काम किया कोई इशू नहीं हमने टेस्ट जस्टिफाइड रो वन यहाँ पे क्लास को 
रैपर पी कर देता हूँ इसको ये थोड़ा सा करके इसको पैडिंग दे देते हैं ठीक हो जाएगा ये पैडिंग टेन पिक्सल ये अब सही आ पट्टी से इसका ये सेंटर में इसका साइज भी थोड़ा सा मुझे इंक्रीज करना होगा साइज ज़्यादा ही छोटा आ रहा है इसका और साइज के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे मैंने कॉल आया सुन लिया टेस्ट अब इसको क्लास को ये कीवर्ड हो गया रो फिर बॉक्स करते हैं कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए तो बॉक्स रिप्लेस कर देते हैं तीनों को पहले रिफ्रेश करता हूँ अब ठीक हो गया ये ये देखिए यहाँ पे ये ऐसी आ रहा है इसको थोड़ा सा इसको जैसे मैंने यहाँ पे साइज दिया है इसका ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज दे देते हैं फॉन्ट साइज थर्टी पिक्सल देखते हैं कैसा आता है ओ कुछ ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया थोड़ा सा कम करके ट्वेंटी पिक्सल कर लेते हैं या नोट्स बैटर ये देखिए ये हमारा ये ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये कुछ इस सीजनल में थोड़ा सा ये किया हुआ है कलर तो कलर इसको चेंज कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे हम एक मार्क टैग यूज़ करेंगे इस चैनल का मार्क उसके अंदर स्टाइल देंगे एक इन लाइन से यूज़ करेंगे स्टाइल कलर ग्रे मैं कॉर्ड भी यूज़ कर सकता था बट आपको समझाने के लिए मैंने कलर दिया है क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर रहेगा ये देखिए कलर इसका ग्रे हो गया बट यहाँ पे कलर ये ग्रे नहीं है यहाँ पे कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं तो ये कलर ग्रे नहीं है तो इसको चेंज कर देते हैं हम ये कलर हमने टेस्ट का दे दी हमने पीछे बैकग्राउंड कलर को देना है हमने गलती कर दी यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देते हैं बैक ग्रे ये देखिए भी सही हो गया हम थोड़ी सी इमेज की विट कम कर लेते हैं कुछ इमेज कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आ रही है उस कारण से हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो हम इमेज की विट कम कर लेते हैं हम इमेज की विट दे देते हैं यहाँ पे या हम ये भी कर सकते हैं हम इसको पैडिंग दे देते हैं इमेज को पैडिंग दे देते हैं लेंस ऐसे यूज कर लेते हैं पैडिंग 50 पिक्सल
ये देखिए ये अब अच्छा लग रहा है और ये देखिए ये हमारा ये अब हमें क्या करना है अब हमें इस पर करना है इसका कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ पे एक इसके अंदर पी टैग के अंदर एक क्लास ये रेपर डैश पी हम इसमें कस्टम सीसे कर लेते हैं डॉट फोन फैमिली दे देते हैं सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन कलर ग्रे रिफ्रेश करके देखता हूँ सेव नहीं किया मैंने इसको कुछ प्रॉब्लम है सॉरी ये देख ये हमारा ये इसके तरह हो गया हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा ऊपर चला गया ये हमारा टेस्ट तो यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ मैं मार्जिन टॉप फोर्टी पिक्सल थोड़ा सा और दे देते हैं सिस्ट्री करके देखते हैं ट्राई कैसा आता है टेन पिक्सल की और नीड है अभी भी थोड़ा सा और सेवेंटी फाइव पूरा ये अब ठीक लग रहा है अगर थोड़ा सा और देंगे तो ये नीचे चला जाएगा नॉट्स बेटर ये अब इसके बिल्कुल बराबर में आ रहा है अब हमारा ये ये वाला पोर्शन अबाउट कटिंग का काम कंप्लीट हो गया अब हम क्या करते हैं अब हम इस पे वर्क करते हैं अवर मीनू पे सबसे पहले जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया है अब हम ऐसे करेंगे एक डिप लेंगे डिप क्लास कंटेनर उसके अंदर एक रो बनाएंगे रो डिप क्लास रो उसके अंदर कॉलम्स को डिवाइड करेंगे सिक्स सिक्स जैसे हमने ऊपर किया है कॉल जिससे कि हमारी जो है वो डिवाइड हो जाए और इमेज आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे हमने एक यहाँ पे टेस्ट लिया हुआ है और उसके अंदर एक अवर मीनू बनाया गया है सुंदर सा अच्छे से तो सबसे पहले हम इस पर वर्क करते हैं फिर इमेज सेट कर लेंगे तो मैं एक एच थ्री टैग यूज़ कर लेता हूँ अवर मीनू के लिए अवर मीनू चेक को ऑन कर लेता हूँ उसके अंदर क्या करना है मुझे जितना भी ये ये लिखना है तो इसके लिए मैं एच फोटा यूज़ कर लेता हूँ और इसके लिए एच फाइव तो सबसे पहले फटाफट से मैं इसको लिख देता हूँ कंटेंट को एच फोर उसके अंदर एच फाइव इसको उठा कॉपी कर लेता हूँ इसका भी पेस्ट कर लेता हूँ ब्रेड बास्केट उसके अंदर ये 
इसको पेस्ट कर लेता हूँ ऐसी एक एच फोर इसको कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट एक एच फाइव टैग कॉपी पेस्ट इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ कॉपी कैश फाइव टैग ये हमारा लास्ट कॉपी ये हमारा सारा कंटेंट आ चुका है एक डिब ओपन कर लेता हूँ डिब क्लास उसके अंदर एक कॉलम कॉल एस एम सिक्स उसके अंदर ये इमेज कर लेता हूँ इमेजेस सेल नाम के फोल्डर्स के अंदर मेरी इमेज है इमेजेस टू डॉट जे पी जे टू डॉट जे पी जे और किसमें बोटी शेप की प्री डिफाइन क्लास आई एम जी एक्सपॉन्सिव और आई एम जी फ्लोर मैंने फ्लोर आपको बता चुका हूँ वेट हाइट मार्जिन पैडिंग के लिए और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एकदम कैसा होता है ये देखिए ये हमारी इमेज और कंटेंट आ चुका है अब हम इस पर थोड़ी सी कस्टम चीज करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैं इमेज पे जैसे हमने ऊपर किया था एक इनलाइन सी एस एस यूज कर लेता हूँ पैडिंग फिफ्टी पिक्सल ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई अब हम इस पर काम करते हैं तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ रैपर रैपर डैश टेस्ट अब मैं इन सब की कस्टम सीस करता हूँ तो हम अपने पेज में जाते हैं सबसे पहले डॉट रैपर एस थ्री रैपर डैश टेस्ट एच थ्री तो मुझे पहले सबसे पहले उसका कलर चेंज कर देता हूँ 
क्योंकि देखिए यहाँ पे कलर इसका ये ब्लैक है बट ज़्यादा अच्छा अगर इस जैसे शाइनिंग कलर आ रहा है ऐसे कर लेते हैं इसको कलर ब्लैक और एक नीचे एक और यहाँ पे डॉट रैपर टेस्ट एच फॉर और एक यहाँ पे हम इसमें ग्रुपिंग सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते थे बट हम जब यूज़ करते हैं उसको जब हम एक ही सीसेस को मल्टीपल में यूज़ करने कर रहे हूँ बट हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करनी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ अब हमें करना क्या है हमें ऐसे बनाना है इसको ऐसे करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इन सब को पहले एक फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ तीनों में एक फॉन्ट फैमिली यूज़ होगी वो है फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन जॉर्ज सेफ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और तीनों में पेस्ट कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ ये फॉन्ट फैमिली हमारी चेंज हो गई उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग दिया हुआ है सब इनमें तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एस थ्री पर काम करते हैं सबसे पहले हम इसको सेंटर में लाते हैं हम बूटी शेप की प्री डिफाइन भी क्लास यूज़ कर सकते हैं वही कर लेते हैं क्लास जितना बूटी शेप हम प्री डिफाइन क्लास यूज़ कर सकते हैं उतना हम करेंगे बाकी हम कस्टम से यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा बेटर वही ही करना ये टेस्ट सेंटर में आ जाएगा उसके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फोन साइज बढ़ा देता हूँ और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ तो इस यहाँ पे जाते हैं पहले फोन साइज कर देता हूँ इंक्रीज फोन साइज कर देता हूँ थर्टी फाइव पिक्सल और पैडिंग भी दे देते हैं इसको पैडिंग पैडिंग इसको आ, मेरे अकॉर्डिंग टॉप से देते हैं क्योंकि हमें इसके बराबर में चाहिए पैडिंग टॉप पैडिंग इसको ट्वेंटी फाइव पिक्सल दे देते हैं लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं टू पिक्सल इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है ये देखिए पैडिंग भी हमने सही दी है साइज भी सही दिया है बस इसको एम्फोसाइज को कैपिटलाइज करना है अब हम क्या करते हैं H4 पे वर्क करते हैं सबसे पहले उसके बाद तो ये चिपक रहा है ऊपर से भी यहाँ से भी तो सबसे पहले इसको हम पैडिंग दे देते हैं H4 को सब जगह से वो हट जाएगा हमने फॉन्ट फैमिली दे चुके हैं हम पैडिंग दे देते हैं अब इसको इसको पैडिंग दे देते हैं हम टॉप से क्योंकि हमें ऊपर से नीचे चाहिए या हम पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम राइट लेफ्ट 25 पिक्सल बट हमें इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं चाहिए तो हमें पैडिंग टॉप से ही देनी पड़ेगी क्योंकि तो ये देखिए हमने यहाँ पे बस इतना स्पेस बट हम सबसे पहले 
टॉप से ही देते हैं टॉप से देखे देखते हैं कैसा लगता है सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं ये पैडिंग टॉप से दिए देखिए कैसे हो गया ये ये अब सही हो गया इसको लेटर स्पेसिंग फॉन्ट साइज दे देते हैं यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं लेटर स्पेसिंग इसको थ्री पिक्सल दे देते हैं हम क्योंकि हमने इसका साइज इंक्रीज किया है ये देखिए सबका चेंज हो गया ये देखिए इसमें देखिए ये हाई ये थोड़ा सा स्पेस है और हमारे इसमें नहीं है तो हम इसको लाइन हाइट दे देते हैं लाइन हाइट टू हंड्रेड परसेंट और इसको कलर भी दे देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्लैक कलर ब्लैक रिफ्रेश करते हैं ये देखिए थोड़ी सी लाइन हाइट की और जरूरत है ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको थ्री हंड्रेड कर देते हैं अब सही लग रहा है दोनों तरफ से हमने फ़ॉन्ट साइज दिया लेटर स्पेसिंग दे दी फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है पैडिंग भी कर दी जिससे कि उसके सही है अब हम क्या करते हैं एच फाइव पे वर्क करते हैं एच फाइव पे हमने ऑलरेडी इसमें ज़्यादा नहीं ज़्यादा सीसेस की जरूरत नहीं इसमें लेटर स्पेसिंग दे देते हैं टू पिक्सल फॉन्ट फैमिली ने दे रखा है क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये देखिए ये हमारा जैसे ये है ऐसे ये सेम टू सेम ओवर मीनू बन गया और हमारी इमेज भी अकॉर्डिंग सेट हो गई ये देखिए और हम इसको रेस्पॉन्सिव देखना चाहिए रेस्पॉन्सिव है या नहीं इमेज जैसे मैंने किया बताया था आपको ये मोबाइल साइज़ में देखिए ये हमारा कंटेंट वो नेगेशन बार सॉरी ये ये इमेज के वाला अवार्ड कैटरिंग के बारे में ये वर मेनू और इसकी इमेज अपने अकॉर्डिंग ये हो गया नहीं तो ब्लर आ जाती खिंच जाती कुछ हो जाता हमने इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास यूज़ किया इसलिए ये रिस्पॉन्सिव हुआ अब हमें क्या करना है अब हमें कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है अब हम इस सेक्शन पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक कंटेनर ले लेते हैं एक कंटेनर ले लेते हैं डेव क्लास कंटेनर ये हम उसके अंदर एक रो बना लेते हैं ये रो की नीड नहीं होगी इसमें सीधा टेस्ट देते हैं हम यहाँ पे एच टू कॉन्टैक्ट उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे दिया हुआ है वो देख लेते क्या यहाँ पे हमने एक लाइन दी है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पी टैग में दे देते हैं पी टैग में सॉरी पेश किया कॉपी नहीं हुआ पेस्ट पीटैक को बंद कर लेते हैं उसके बाद एक और टेस्ट है इसको भी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 
पी टाइप ओपन करते हैं उसको पेस्ट करते हैं उसके बाद एक और पी टाइप जो कि एक और है हमारा टेस्ट यहाँ पर और स्टिप को बंद कर देता हूँ हम इसको भी एक डिव में ले लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा डिव क्लास इसको क्लास क्या दें इसको क्लास से लेते हैं हम रैपर क्लास या हेडिंग इसको थोड़ा सा सॉरी मैं इसलिए और इस टिप को बंद कर लेते हैं ना काम हो गया हमारा उसके बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इसकी सी कर लेते हैं तो कस्टम सी में जाते हैं पहले एस टू की करेंगे डॉट रैपर हेडिंग एस टू की करनी है तो एस टू की करेंगे सबसे पहले अब ले देंगे एस टू सबसे पहले उसको फोन फोन ली अब हम इसकी थोड़ी सी सी एस एस कर लेते हैं कस्टम सी एस एस पे फोन फैमिली देते हैं टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लेटर स्पेस लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं दो तो पिक्सल फ़ॉन्ट साइज थर्टी फाइव पिक्सल कर देते हैं और कलर दे देते हैं इसको इससे कि अलग ही इम्प्रेशन पड़े उसको ब्लैक इसको सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ कैसा आ रहा है ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ नीचे से नीचे पक रहा है नीचे पैडिंग बॉटम थर्टी पिक्सल काफी रहेगी थर्टी पिक्सल इतना सही है अब हम इसकी थोड़ी सी चीज करते हैं हम इसको यहाँ पे क्लास से लेते हैं क्लास रैपर ये यहाँ पे देते हैं क्लास हम 
कंटेनर पी तीनों की सी के लिए एक के सही रहेगा यहाँ पे करना क्या है हमें हमें फॉर्म फैमिली चेंज करना है और कुछ नहीं करना क्लर चेंज नहीं करना स्पेस ऑलरेडी है काफ़ी है फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है काफ़ी छोटा है इसको नीचे को ब्लैक करना है बस ओके हो जाएगा डॉट कंटेनर डी फॉन फैमिली ऊपर से कॉपी कर लेते हैं लेटर स्पेसिंग की आई थिंक नीड नहीं है फोन साइज 15 पिक्सल करके देखते हैं कैसा आता है उसके बाद इन बड़ा शायद हमने सेव नहीं किया इसको सेव ये काम नहीं कर रही है सी कुछ मिस्टेक हुई है कंटेनर पी काम कर देना चाहिए ओके काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ओके ओके हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस क्लास की हम इसी क्लास में काम कर सकते हैं रैपर हैंडिंग यहाँ पे पी ऑल टाइप और जितने भी पी टैक्स होंगे इसमें वो अपने आप देखो एडजस्ट हो गया अब हमें इस क्लास में ब्लैक करना है तो इसके लिए हम इनलाइन सी एस कर लेते हैं ये सिर्फ हम ये टेस्ट ब्लैक चाहिए तो इस इनलाइन सी एस कलर ब्लैक ब्लैक हो गया अब हमें करना क्या है अब हमें एक फॉर्म बनाना है बूट स्टेप के मदद से से वो भी तो इसके लिए हम उसके अंदर कितने कॉलम चाहिए चाहिए तो उसके लिए एक नए अलग से एक डिव ले लेते हैं डिव क्लास कंटेनर एक रो ले लेते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं डेव क्लास कॉल एस एम एट यहाँ पे इनपुट फुल दे देते हैं कौन से कौन से देने देख लेते हैं एक बार नेम हाउ मेनी पीपल डेट टाइम और स्पेशल मैसेरिया रिक्वायरमेंट ओके तो यहाँ पे दे देते हैं हम इनपुट टाइप टेस्ट क्लास प्रीडिफाइन क्लास फोर्ट स्टेप की फॉर्म कंट्रोल नेम नेम प्लेस होल्डर नेम और स्टैक को बंद कर लेते हैं ये ये भी सब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये देखिए इससे ही आ रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं 
क्योंकि हमें चार चाहिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 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 यहाँ पे डेट सबसे पहले देख लेते हैं सेकेंड वन कौन सा है हाउ मैनी पीपल टेस्ट फॉर्म कंट्रोल नेम नेम प्लेस होल्डर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हाउ मैनी पीपल फिर उसके बाद डेट है तो ये डेट होएगी यहाँ पे उसका इनपुट टाइप डेट होता है डेट का नेम में डेट प्लेस होल्डर में डेट आएगी लाइक जीरो फाइव जीरो थ्री टू थाउजेंड एटीन कॉमा जीरो पाँच टाइम हो गया उसके बाद टेस्ट में नेम में नेम मैसेज स्पेशल रिक्वायरमेंट सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा है ये ये देखिए यहाँ पे ये डेट सही से नहीं है ये प्लेस होल्डर उसको भी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर प्लेस होल्डर नहीं आएगा और फिर हमारा फॉर्म ये अच्छा नहीं लगेगा ये देखिए अच्छा लग रहा है एक बटन और ऐड कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी सी इसकी कस्टम सी एस एस बटन टाइप सेंड मैसेज प्रीडिफाइन क्लास यूज करते हैं बटन की बी और बी टी एन बैकग्राउंड क्लियर के लिए यहाँ पे सेकेंडरी जो क्री क्लियर आ रहा है वो नेम मैसेज और एक प्लेस ये देख ये बटन भी हमारा रेडी हो चुका है अब इसकी थोड़ी सी सी एस एस कर लेते हैं हमें क्या करना है यहाँ पे देख लेते पहले क्या करना है हमें साइज थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं पहले तो हम सी एस एस पेज ओपन करते हैं अपना तो हम यहाँ पे अपना इसी फॉर्म कंट्रोल में ही सी एस एस कर लेते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल मार्जिन दे देते हैं पहले टॉप से 15 पिक्सल उसके बाद उसकी हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ी सी 50 पिक्सल 
थोड़ा सा उसका बॉर्डर को हटा देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा बॉर्डर रेडियस नन कर देते हैं और डिस्प्ले डिस्प्ले पर ये देखते हैं ये कैसे फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया मार्जन दिया सब में ये मार्जन आ रहा है जितना मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल मार्जन दिया टॉप से सब में मार्जन आ रहा है और मैंने यहाँ पे हाइट दी इसकी हाइट 50 पिक्सल और मैंने बॉर्डर जो है इसका बॉर्डर आ रहा था पहले उसे हटाने के लिए बॉर्डर रेडियस रन किया जो और हम इस पर बटन पे सी करते हैं थोड़ी सी डॉट बी टी एन बटन पे भी थोड़ा सा मार्जन दे देते हैं मार्जन टॉप से ट्वेंटी फाइव पिक्स अब अच्छा लग रहा है इसका स... इस सेंटर अब हमें क्या बनाना है हमारा फॉर्म भी रेडी हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अवर मेनू अवर कैटरिंग और ये सब अब हमें बनाना क्या एक फूटर तो एक फूटर टैग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एक डिब ले लेते हैं डिब क्लास कंटेनर फ्लोट इसके अंदर एक की टैग दे देते हैं बिगनर्स ट्यूटोरियल ये हमारे चैनल का नाम है प्लीज सब्सक्राइब और इसके नीचे एक और पी टैग दे देते हैं फूड कैटरिंग ये दे देते हैं बूट स्ट्रैप टैंपलेट फूड कैटरिंग रिफ्रेश करते हैं इसको पहले ये हमारा ये आ गया अब हम इसमें थोड़ी सी सी करते हैं अब मैं आपको बूट स्टेप में मतलब इसमें सिर्फ सी जैसे इसमें हम क्लास देते हैं टेस्ट सेंटर सेंटर में आ जाएगा टेस्ट हमारा हमें क्लर की क्लर क्या होता है टेस्ट सेंडरी क्लर के लिए सेकेंडरी जो ये टेस्ट डार्क दे देते हैं ब्लैक के लिए ये देखिए अभी ये हमारा डिफरेंट कलर में और ये डार्क हो जाएगा इस तरह से ये फर्क नहीं कर रहा है टेस्ट मिस्टेक हो गई इसको पहले थोड़ा सा इसमें कस्टम सीस करते हैं डॉट कंटेनर फ्लोर मिनिमम हाइट 400 पिक्सल बैकग्राउंड कलर ग्रे फोर हंड्रेड कुछ ज़्यादा हो गया ओ टू हंड्रेड भी कुछ ज़्यादा ही है हंड्रेड ही कर देते हैं अब अच्छा लग रहा है 
या यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर को मैं दिखाता हूँ आपको सेकेंडरी सेकेंडरी यहाँ पे लेगा नहीं या यहाँ पे हम ऐसा करते हैं सबसे पहले हम इसको पैडिंग देते हैं पैडिंग टॉप से जिससे कि वो चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाए इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं ये पैडिंग नहीं गलती मार्जन देना पड़ेगा हमें मार्जन सॉरी फ्रेंड्स कंटेनर फ्लोड मैंने क्लास यूज़ की है और कंटेनर फ्लोड हमने पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है कंटेनर कंटेनर तो यहाँ पे यहाँ पे भी चेंजेस हो गई होंगी ये हमारा पूरा थीम ख़राब हो गया इसको हटाना पड़ेगा मुझे नहीं तो मैंने सिर्फ सिंपल कंटेनर फ्लोट कर दिया यहाँ पे मुझे कुछ और क्लास देनी होगी जिस कारण से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लोट के लेंगे कंटेनर टेस्ट कर देता हूँ ये फोटो कर देता हूँ इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ ये हमारा सही हो गया पहले जैसे था वैसे आ गया मैं इसमें थोड़ा सा सी एस कर देता हूँ डॉट कंटेनर फोटर पी पहले पैडिंग दे देता हूँ टॉप से थर्टी फाइव पिक्सल फोन साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल फोन फैमिली दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन जॉर्जियो शरीफ सोरी यार ये मैं बार बार भूल जाता हूँ और इसको लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ टू पिक्सल और इसमें रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कलर लगा लेता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मुझे इसका कोड याद है हैश D6, D6, C2, और इसकी थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ 150 फिफ्टी पिक्सल ये पैडिंग हटा देता हूँ पैडिंग गलती दे दी मैंने सॉरी हम रिफ्रेश करके देखता हूँ पहले ये अच्छा आ रहा है ये क्या हो गया ये दोनों अपनी अलग अलग क्लास में चले गए कोई इशू नहीं इसको भी ठीक कर देते हैं अभी
ये दोनों अपने अलग में मैं इनको अपने एक अलग क्लास से देता हूँ एक अपना अलग डिप बना लेता हूँ डिप क्लास कंटेनर फोटो रिफ्रेश करता हूँ ये चलो इसको हटा ही देते हैं ये देखिए इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ये बीच में आना चाहिए तो ये देखिए सेम जिससे मैंने बोला था सेम टू सेम हमने सी बूट स्ट्रेप के थ्रू अपना एक पेज बनाया है सेम हमने इसको रिस्पॉन्सिव है यानी ये चेक कर सकते हैं देखिए ये मोबाइल के स्क्रीन में एक ये ऑटोमेटिक इमेज बिल्कुल क्लियर कोई ब्लर नहीं है कोई कुछ नहीं है अब हम मीनू ये कॉन्टेक्ट फॉर्म देखिए ये साइज अपने अब ये चिपक रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ से सही कर देते हैं अभी इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से ट्वेंटी पिक्सल ये सही हो जाएगा ये देख ये भी यहाँ पे चिपकना बंद हो गया थैंक यू फॉर वाचिंग इफ यू अगर आपको कुछ ऐसे ही बूटी स्ट्रैप की की हेल्प से बूटी स्ट्रैप से आपको और पेजेस बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए और नई वीडियोस का थैंक यू प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर